عزیزان از عدالت اجتماعی هم برتان تذکر دادیم مورد است که به بس میگیریم با آقای مهدی افزلی ایشان استاد دانشگاه هستن از عدالت اجتماعی تطبیق عدالت در یک اجتماع اخذ جامعه خودمون صحبت میکنیم وضعیت جامعه خودمون بعضا شگفتهای طبقاتی یا اجتماعی از چی پدیدار میشه در یک جامعه عاملش در چه بوده میتنه و از بین بردن این تفاوت ها شگاف ها رای حلش در چه است از آقای مهدی افزلی مشنایم خیلی خوش آمدیم استاد تشکر صبح بخیر شما بخیر تشکر که دعوت دادین سلامت باشین استاد سلامت باشین در خدمت شما استاد بازم موضوع خیلی جالب و دلچسب برای انتخاب کردیم استاد میخوایم روش بحث داشته باشیم استاد چی خوب است در ابتدا یک تعبیر داشته باشین از عدالت اجتماعی ببینین عدالت امو طور که از نامش پیداست عدالت را میگن که وضع کل شیئن فی موضعه معادله هست وضع کردن یا قرار دادن هر شیئ هر پدیده در جای خودش این میشه عدالت عدالت را میشه با روی کرد ای تعریف کرد که در یک جامعه وقتی که متشکل از انسانهای فراوان است و مجموعه از انسانهای یک اجتماع را تشکیل میته و ای اجتماع در واقع یک سری منابع داره در این جغرافیه یک سری منابع داره منابع مانند چی؟ مانند قدرت، مانند ثروت مانند شهرت اینا در واقع قدرت اجتماعی از ثروت است که در طبیعت وجود داره از یک طرف در دل طبیعت این ثروت کمیابه قدرت کمیابه و از طرف دیگه ثروت کمیابه شهرت کمیابه ولی تقاضا بهش از حد برای به دست آوردن این قدرت این شهرت و این منزلت اجتماعی خواست انسان بیش از حد است و این منابع در دل طبیعت محدوده پس خود عدالت برای این است که هر کسی را در جای خودش قرار بده و هر کسی از دل طبیعت متناسب با استعداد متناسب با ظرفیت متناسب با جایگاه متناسب با در واقع کارکردش در یک محیط میتونه از او بهره برداری کنه اما گاه عدالت را متناقض برابری میدانند مگه در مگه باورمندی اینطوری هست کسایی که باورمند بر اصل برابر بودن انسان هاست مگه ببینین انسان ها وقتی از مادر متولد میشن ذاتا برابره به لحاظ فکری برابره به لحاظ توانمندی برابره به لحاظ ظرفیت برابره پس انسان هایی که با هم دیگر برابره حکومت برای یا فرصت برابر مساعد بسازه وقتی حکومت برای انسان های برابر فرصت برابر مساعد ساخته که نا از این فرصت برابر استفاده کنه درس بخونه از فرصت برابر استفاده کنه شغل پیدا کنه از فرصت برابر استفاده کنه دسترسی به امکانات داشته باشه پس وقتی فرصت برابر اقلانیت بشر حکم میکنه که انسان ها با همدیگر برابره پس خود عدالت رو میگه متناقضی با برابر است اینا کسایی هستند که در واقع طرفدار اصل رقابتی بودن نظام اجتماعی است اما آنچه که ما و شما بر اساس اصل عدالت اجتماعی بر او میاندشیم اوی هست که یک جامعه متشکل از گروه های متفاوت از انسان هاست اما طوری که دین ما به ما سراحت داده اما طوری که وضعیت اجتماعی را ما و شما مطالعه و ملاحظه میکنیم یک جامعه متشکل از انسان های در واقع متفاوت است و از یک طرف یک کشور متشکل از گروه های قومیتی هست پس دسترسی به امکانات ملی به این گروه های قومی در سطح کلانش دسترسی همه انسان ها به سرمایه اجتماعی در سطح خوردش تا در یک جامعه وضعیتی با وجود به که در او همه انسان ها احساس محرومیت نکنه ام. پس نبودن احساس محرومیت در دل انسان های ساکن در یک جامعه میشه عدالت بر برابری فرصت ها یا فراهم آوری فرصت های برابر به هم افراد در یک جامعه را شما عدالت اجتماعی نامیدین و در حال است که در جامعه ما با جمع از افراد فرصت های خوب فراهم میشه یا خوب هم بهرمند هستن از فرصت ها هستن اونایی که از حد اقل فرصت ها هم محروم هستن و محرومت های وجود دارن مثال شما ولایت ها گفتن میتونیم هستن ولایت که در محرومیت به سر میبرن حتی از ابتدایی تنین حتی شان کمون تعلیم و تحصیل از هم محروم هستن ما در چه وضعیت به سر میبرن شما چه تعریف از جامعه ما دارین با این همه نابرابری ها ببینید در قدم اول ما در یک نظام اجتماعی زندگی میکنیم که این نظام نظام اجتماعی را میشه الگاش 
نقاشی تعریف کرد میشه یک نظام اجتماعی تعریف کرد که او یک تعداد در بالا هست اشراف است و اکثریت مردم توده عام است در جامعه ما ببین یک از نواقص جدی که بعد از 18 سال نظام سیاسی ما دوباره با بحران رفت بعد از 18 سال دوباره قانون ما لغو شد بعد از 18 بار کسای آمدن دوباره ادعا کردن که نظام امنیتی افغانستان را ملغا کنین و از بین ببرین بعد از 18 سال کسای آمدن گفتن ما اصلا این نظام شما را به او باور نداریم یکی از عوامل پدیده امین نبود عدالت اجتماعی در جامعه ما بود وقت نظام سیاسی جدید وقت به وجود آمد در افغانستان این نظام سیاسی مبتنی برای این اصل بود که رهبرها یا بزرگان قومی از هر آدرس هر قوم رفتن در بون یک سری امتیازات رو اونجا به دست آوردن وقت اینا آمدن در افغانستان این گروه ها و این لیدرهای قومی بود که دولت تشکیل دادن وقت اینا دولت تشکیل دادن به رهبری حکومت رسیدن منابع رو بین خود تقسیم کردن توده های مردم در زیر در لایه های پایین از نظام اجتماعی باقی موندن این توده های مردم نتونستن به ثروت اجتماعی دست پیدا کنن به منابع ثروت و قدرت دسترسی پیدا کنن مم. وقتی این مردم دستش از ثروت و قدرت باقی ماند همچنان مردم توده شد اینا روز به روز اشرافتر سرمایه‌دارتر ثروتمند ثروتمندتر شد رفتن به می خاطر است که مردم توده اینا یک بخش کوچک در واقع فربه شد وقتی اینا هر روزی که میگذشت فربتر میشد در نتیجه ای هست که در جامعه قش متوسط شکل نمیگیره در جامعه که قش متوسط شکل نگیره او جامعه آسیب پذیره در مقابل عوامل خارجی آسیب پذیره در مقابل عوامل داخلی آسیب پذیره لذا هست که جامعه ما و شما را میشه به یک جامعه تعبیر کرد که در او جامعه اصل یا اصولش مبتنی بر این هست که اشراف زادگان است خان زادگان است ملا زادگان است ثروتمند ثروتمندتر میشافت اونها هر روز اشرافتر اشرافتر شده میره فربتر شد میره و توده های مردم و قشر پایین مردم هر روز مظلوم شده میره هر روز بیچاره شده میره لذا هست که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که هیچ کسی حاضر نیست هیچ رهبر سیاسی حاضر نیست که برای در واقع از بین بردن این فاصله طبقاتی زحمت بکشه در حال که شما میدانین که یکی از عوامل یا یکی از اساسات جدی که میتونه یک جامعه را به ثبات برسانه و بحران را در جامعه کاهش بده امی از بین بردن فاصله طبقاتی است امروزه یکی از مشکلات جدی که مردم از نظام سیاسی فاصله گرفته در واقع بدبینی نسبت به رهبرای سیاسی است مردم به این باور, باور رسیدن که در واقع رهبرای سیاسی به یک ثروت عظیم رسیده تمام قدرت را در چوکات خود گرفته تمام منابع اینا در چوکات خود گرفته روز به روز دیدگاه مردم نسبت به نظام بله. سیاسی نسبت به حکومت در افغانستان از بین میره بله استاد شروع هر کار از خانواده شروع میشه همین که مساوات و برابری اینا پیاده بسازن میتونن همان فرزندانشان طرف شون دیده خب پدر و مادر خود را الگو قرار بدن پس خانواده ها چی نقش دارن در این عرصه ببینید اما طور که شما به نگ اشاره کردین یک از بخش های کلیدی که در جامعه عدالت باید به وجود بیاید یک جامعه ایدئال داشته باشین یک جامعه که هر فرد حق خود را گرفته بتونه مثل جامعه افغانستان نه که یک جنگ شروع شد کلگی فرار کرده در اروپا بره که ولا جنگ است یک کشور بیایم که برای مزی خاک برایم یا کس صدای خود نکشه ده. اولین اینا ریشه های جامعه شناسانات و با روی کرد خانواده میشه تحلیل و تبیین کرد یک از عواملی هست در صورتی که شما در یک خانه زندگی میکنین در دل او خانواده مثلا خب یک از بخش های عدالت برابری حقوق جنسیتی هست دیگه این بخش عدالت اجتماعی است شما یک از بخش هایش مثلا در خانواده نسبت به پسرها بیشتر احترام میشه نسبت به دختر خانم کمتر احترام میشه. شما از دل این زمین هست که تفاوت ها را میپذیرین از دوران توفلیت به من پذیرفته چون من مرد هستم من برتر هستم اوی که خانوم هست تو باید با ذهنش تصور کرده همه فرق قایل شدن چون یه تصویرات منفی را میگذاره خب تفاوتش تاثیرش اینمی است که شما هر آن به لحاظ روانی در ذهن شما حق شده میره که چون ما پسر هستم ما برتر هستم توی که خانوم هستی ما به اصطلاح دختر خانوم هستم من نمیتونم میرم جایگاه را 
یا اینمی پوزیشن را به خود اختصاص بیتو لذا هست که از دوران توفولیت یک عامل در ذهن ما را نگ میشه بعضی دومی که در درون خانواده میتانه نقش داشته باشه او سلسله مراتیبی بودن خانواده هست متاسفانه ببینین در خیلی از خانواده اکثریت مطلق از خانواده بچه ها فرز نوجوان ها را برش اجازه نمیتا که در خانواده صحبت بکنه میگه در خانه ای که بزرگ هست توشتکانه باید صحبت بکنه لذا هست که شما فاصله را زمین جاها تخ... ت... به اصلاح برای خود القا میکنین که یک نوع فاصله باید وجود داشته باشه یک زمان است در بین اقوام از کجا میشه از محیط برام خانواده صحبت کردیم که مشکل در خانواده وجود داره حالا ببینیم در اجتماع مشکلات که داریم یک کم خود را برتر میدونن از به قوم دیگر یک کم در محرومیت ها به سر میبره قوم دیگر از نهایت فرصت ها بهره مند است و بهره مندی از فرصت ها زیاد برش است این بالاخره برتری جویی ها در یک جامعه در بین اقوام از کجا میشه در حالی که همه افراد در یک جامعه از هر قومی که هستند به گفته شما که باید از حقوق برابر برخوردار باشه منابع به صورت عادلانه توزیع در میانشان باشه از کجا پدیدار میشه ببینید یک از عوامل که متاسفانه در جامعه موجود برنگرده به دو به دو ب... یا به دو روی کرد یک روی کردش جامعه شناسان است یک روی کردش روان شناسان است در روی کرد روان شناسان برتری قومی ناشی از یک ذهنیت تاریخی منفی به وجود میاد ذهنیت تاریخی منفی به این معنا شما احساس میکنین شما فکر میکنین که در یک جامعه گروه های قومی متفاوت وجود داره ام. ای گروه های قومی که در جامعه وجود داره اینها متفاوت از هم دیگر وقتی شما به دنبال تفاوت ها آمدین با به این باور می رسین که برخ گروه های قومی نسبت به برخ گروه های قومی برترن چرا؟ میگه چون زبان شسیله چون نجات شسیله چون مثلا رهبرای به اصطلاح قهرمانای در دل خود پرورانده یا بیشتر قدرت به دست داشتن یا بیشتر قدرت به دست خود داشتن لذا هست که تفاوت ها را شما با وجود میارین از دل تکسر به اصطلاح تفاوت ها از دل تفاوت هاست که شما احساس میکنین آن گروه قومی که به لحاظ تفاوت با دیگه گروه های قومی برتر هست اونا به لحاظ طبیعی مقرر شده تا بر دیگر ها حکومت بکنه این در دل طبیعت است خدا حکم کرده اونایی که برتر به اونایی که پایین تر به اینا حکومت بکنه یک بخش شناسی از تصورات و تخیلات برتری خواهانه به اصطلاح نژادی هست که بیشتر با روی کرد و شناسانه میشه توصیف کرد یک بخش دومش میشه در قالب مسائل جامعه شناسی توضیح داد روحیه تاریخی نبود همکاری میان گروه های قومی در, در تاریخ یک کشور مثلا شما وقتی در افغانستان شما از از عبده صد و چل تا این روز را تحلیل کنین بررسی کنین هر گروه قومی که به رهبری افغانستان رسیده تلاش کرده دیگر حذف بکنه هر گروه قومی که در واقع مدیریت و سیاست و کیاست را در اختیار داشته تلاش کرده که بخیر از صحنه سیاست افغانستان به نحوی حذف روحیه بدبینی و نفرت را به وجود آورده حالا که شما در این شرایط همستین باورتان بریست که به اصطلاح هر رفتاری که سیاست مدارا و حکومت به انجام میته چون حکومت در دست قوم من است ممکن علیه ما توتیه باشه شما خود به خود ذهنیت شما علیه حکومت فعال میشه لذا هست که یک نوع بدبینی ناشی از تصورات و تخیلات هست که در واقع به لحاظ جامعه شناسانه با توجه به روی کرد استبداد سیاسی که متاسفانه در جامعه افغانستان وجود داره و این استبداد ناشی از یک خشونت عمیق است که در دل خانواده ها و در ذهنیت جامعه وجود داره برتری و استعلا طلبی خودخواهی خودپروری فساد در واقع منیت و اینا مفاهیم ابتدایی هست که فقط در جامعه افغانستان میتونه وجود داشته باشه عاملی که میتونه اینها را بازدارنده باشه او فهم و دانایی است با فهم و دانایی میشه که کار جمعی را یاد گرفت با فهم و دانایی میشه که زندگی جمعی را در قالب یک گفتمان در واقع پرورش داد و به صلح و آسایش رسید تشکر سلامت باشین استاد عزیز در برنامه تشریف آوردین واسه صحبت های نیکتون سلامت باشه سلامت باشه 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 باشه. چه خوب است که همین اقلیت گرایی و قوم گرایی را کنار بگذاریم بیایم که از کنون خانوادگی خودمان حدالت اجتماعی را پیاده بسازیم این گونه میتونیم که زندگی خوب و مرفه داشته باشیم حال هم فرصت رسید به بخش درمان و نوگوزی رسیم از حضور گرمشون به خوبان مرخص شیم تا اینکه فردا ساعت هفت میمان خانه تون میشیم همه شما رو بلای یک توبی هم تو میزبارم لبخند بر لب داشته باشین همیشه سربلند و سرفراز باشید اوقات خوب خوش عزیزان تا فردا خدا نگهدار